大家好，我是嘉欣，这是我在2022年秋天一个人到韩国旅行的 Vlog。整趟旅程总共为期了16天，在这里跟大家分享我的行程，希望大家会喜欢哦。在开始之前，别忘了订阅还有按赞。那我们就开始吧。请记得准备好 KTA 还有 Q Code， 这样入境的时候才不会有问题哦。这一次使用的 SIM 卡是金固通行这家电讯公司的，有很多讲中文的留学生都推荐这家，因为他们的客服有提供中文的服务。大家可以事先预定好之后到机场领取。领好信卡，第一件事就是要去储值交通卡。充전금액을선택후현금을투입하여주십시오5만원충전중입니다충전이완료되었습니다储值好之后，就可以搭地铁到市区啦。当天的气温只有十三度，一出地铁就觉得突然一阵冷风吹来，从马来西亚的三十度突然降到十三度，突然有点不习惯，还蛮冷的。但是秋天的气温真的非常适合旅行，而且韩国秋天每个角落都非常漂亮。这家卡米亚卖的是日式料理，它是宏大这一区的排队美食。我们是平日下午两三点来的，现场有好几组人在排队。店里面小小的，座位不多，它的分量非常大，还蛮推荐大家来吃的。下一个行程是到首尔大学。如果你觉得要到首尔大学，那就搭地铁到首尔大入口站就可以了。那你就搭错特错了。其实首尔大学门口根本就不在首尔大学入口站，需要再转公车才可以到。但是现在地铁增加了新零线。所以可以搭地铁到首尔大学入口站，再转新林线到冠岳山站。这个方式的话是，可以直接到冠岳山的入口，然后再步行五分钟到首尔大学的正门。所以现在多了一种方式，可以抵达首尔大学的正门口啦。我大三那一年的交换学生生活是在首尔大学度过的，所以每一次来韩国都会回来看一看，怀念一下以前的留学生活。有很多角落都是我以前每天上下学都会走过的地方。韩国的校园充满着大自然，时不时可以看到一些小动物，像是小松鼠、喜鹊等等。还有，这里是校内师生喂养流浪猫的地方，还帮他们准备了一个家。
校内还有教保文库书店，有没有人跟我一样喜欢念这些韩文的散文书籍呢？还有每一次来韩国的文具店都会非常是兴奋，尤其是身为一个明信片的收集爱好者，每次都会买一堆明信片回家。这里是所有大学的湖，它有一个很美丽的名字，叫紫霞园。春天的时候可以在这里看樱花，冬天的时候湖面会结冰，上面覆盖一层雪的时候真的非常漂亮。还有这里是我最爱走的一条路，现在还是初秋，所以学校其他地方的叶子都还绿绿的。不知道这里是不是因为受到阳光照射的关系，所以叶子都很快变色，非常适合拍照。还有前面这两座建筑物是以前念雨学堂的地方，真的非常怀念这里。之后跟着韩国朋友来到这家炭烤辣炒鸡排，他们的鸡肉真的非常嫩，它是首尔大附近新灵洞的排队美食。不只是辣炒鸡排，这里的韩式拌面还有荞麦面也非常好吃。教大家一句我非常喜欢的韩文：马西斯面用卡路里，好吃就是零卡路里。大家是不是非常赞同呢？最后来到一家非常漂亮的咖啡厅，走的是全白风格。这一家在 IG 上蛮有名的。整栋大楼总共有四层，可以搭电梯到顶层，中间还有一个小花园。一眼望过去，座位真的是非常多。那第一天的行程就到这里结束了，希望大家会喜欢。我会把经典资讯放在下方的说明栏，有任何问题都可以在留言区留言哦。那我们下一个影片再见了，拜拜。